では引き続き作曲リレーのバトンを引き継がれた方々からの動画メッセージをご紹介いたします塩野谷悟さんです皆さんこんにちは塩野谷悟ですえ今回この絆プロジェクトに参加させていただいて本当に嬉しく感謝しているところですえこの企画をですね、えー、考えてくれたそして声をかけてくれた岩城太郎さんなんですけれどもえ実は、えー、僕とは芸大作曲家の時の同期なんですなのでですね彼の学生時代からよく知ってるんですけども、えー変わってないですね本当にもうエネルギー体質というかですね<笑>バイタリティあふれてですねあの芸術祭芸祭っていうねあの文化祭があるんですけどもその時にもね、えー、彼は同じように、えー、ある企画をプロデュースしていましてね、えー、それがね、えー、ワルツを作ってくれとそれもね先輩後輩いろんな作曲家の学生たちに声をかけて、えー、編成も何でもいいと長さも何でもいいと。ただしそれをその芸祭でその披露するっていうことを条件にねでそういうね企画をやってたんですよで僕も参加したんですけども大学にはピアノがいっぱいあったので、えー、2台のピアノのための「バルス」という曲を僕は作ったんですけども実はその曲はですね、えー、後に、まあ、今回も参加していただいてます小曽根さんのですね小曽根さんとのおピアノデュオの。コンサートの定番になっているっていうですね、えー、非常に感慨深いことなんですねなので彼のその企画によっていろいろ僕の音楽的な感性が刺激をされているということは今になっても続いてるんだなと思ってですね本当にありがたい気持ちでいっぱいです、えー、まあ今回のねこの曲を全曲通して僕もあの弾いてみたいなと思いますしその時に自分が何を感じるのかっていうのがすごく楽しみですね、えー、この曲を YouTube で聴いてもいいし弾いてみたいという方は弾いてみても面白いと思いますでその時に全然違う10個の感性が一つになっているっていうこのことがですね何かこう今閉塞感がすごくあると思うんですけども何かこう前向きな気持ちになってくれたらその一助になれたらこんなに嬉しいことはありません、えー、ということで今回はこのプロジェクトに参加させていただいて、えー、とても感謝していますありがとうございます塩野谷悟でした<音楽>